సినీ అతి ఉంది కదా అని ఏ నిర్ణయం తీసేసుకున్నా ప్రజలు స్వాగతిస్తారు అనుకుంటే తప్పులో కాలేసినట్టే అవుతుంది సీనియార్టి ఉంది కదా అని ఏం చెప్పినా ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేసిన కింది స్థాయి నేతలు కార్యకర్తలు తలదించుకుని పని చేసుకుని పోవాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఉంటే అది ఏదో రోజు బిడిసి కొడుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ విషయంలో ఇప్పుడు అదే జరుగుతుందా అంటే కదిరి బాబూరావు గారి మాటలు బట్టి అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా అదే జరిగిందా అంటే అవుననే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే కనిగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కదిరి బాబూరావు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరిపోయారు జగన్ గారి సమక్షంలో వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు పార్టీ కండువా కప్పుకొని ఇక్కడి నుంచి వైసీపీ కోసం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం పనిచేయడానికి రెడీ అయిపోయారు అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే వాస్తవానికి ఇక్కడ కూడా అసహనం అసంతృప్తి పార్టీలో సరైన గుర్తింపు ఇవ్వలేకపోవడం అనాలోచిత నిర్ణయాలు ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలు పార్టీని కొంప ముంచుతున్నాయి అభ్యర్థులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి ప్రత్యర్థి పార్టీలో చేరిపోయే పరిస్థితులు తీసుకొస్తున్నాయి ఇదంతా కారణం ఒక్క అనాలోచిత నిర్ణయాలే అనేది చాలా స్పష్టంగా అదవుతుంది ఎందుకంటే వాస్తవానికి కనిగిరి నుంచి గెలుపొందినప్పుడు కనిగిరి నుంచి పోటీ చేసినంత వరకు తిరుగులేని శక్తిగా తిరుగులేని వ్యక్తిగా కొనసాగారు ఆయన కూడా చాలా సీనియర్ వ్యక్తి కదిరి బాబురావు అంటే ప్రధానంగా బాలకృష్ణ గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు అయినా సరే ఆయన పార్టీ మారారు ఎందుకు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయన కనిగిరి స్థానానికి బదులు ప్రకాశం జిల్లా దర్శి నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దింపడం కనిగిరి నుంచి మరొకరికి అవకాశం ఇవ్వడం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నది పోయే ఏదో పోయే అన్నట్టు ఆ స్థానం నుంచి గెలవకుండా ఈయన ఓటం పాలయ్యారు దర్శి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ నియోజకవర్గం కూడా కోల్పోయింది ఇదే ఒకవేళ కనిగిరి సీటు ఇవ్వాలని ఆ రోజు కదిరి బాబురావు గారు కోరినప్పుడు ఒకవేళ అదే జరిగి ఉంటే గనక ఖచ్చితంగా ఆ నిర్ణయం కలిసి వచ్చిండేదేమో ఎందుకంటే ఇది ఒక్క కనిగిరి విషయంలోనే జరగలేదు చంద్రబాబు గారు ఎందుకో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఒకవేళ ఆయన గెలుపుకి గెలుపు భయంతో ఆవేశంలో అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకున్నారేమో కొవ్వూరులో జవహర్ గారిని కూడా తీసుకెళ్ళి ఆ తిరువూరులోనే ఎక్కడో పోటీ చేయించారు కృష్ణా జిల్లా అలాగే చాలా చోట్ల మార్పులు చేర్పులు జరిగినాయి అక్కడ వాళ్ళని ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళని అక్కడ చాలా ప్రాంతాల్లో ఎవరిని వాళ్ళకి పట్టున్న స్థానంలో పోటీ చేయనివ్వలేదు సో అలాంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళు కూడా అధిష్టాన నిర్ణయాన్ని కాదనలేక అధినేత ఆదేశాలను పక్కన పెట్టలేక అక్కడ కొనసాగారు ఓటమి పాలవ్వాల్సి వచ్చింది అందుకే కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలకే పరిమితమైన పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీ ముందు కనిపించింది ఇదంతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలన్న పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకు అంటే ఈ జగన్ ఇప్పుడు తాజాగా జగన్ గారి సమక్షంలో కదిరి బాబురావు గారు జాయిన్ అయిపోయారు అయితే ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు చంద్రబాబు గారి మీద చేస్తున్న విమర్శలు మోసానికి కేర్ ఆఫ్ చంద్రబాబు అని అలాగే నమ్మక ద్రోహం చేయడంలో చంద్రబాబుని మించిన మొనగాడు లేడు అంటూ ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏవో పదవులు ఆశించి వైసీపీలోకి వెళ్ళలేదని చంద్రబాబు లాంటి ద్రోహి దగ్గర ఉండకూడదనే పార్టీ మారుతున్నాను అని చెప్పి ఆయన స్పష్టం చేయడం అలాగే సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట తప్పరు మడమ తిప్పరు అలాంటి నాయకుడి దగ్గర పని చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అందుకే పార్టీ మారి జగన్ గారి సమక్షంలో వైసీపీలో చేరాను అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు కనీసం తనకు చెప్పకుండా దర్శికి పంపించేశారు బలవంతంగా అక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలి అని చెప్పి అది ఈ సందర్భంగా ఆ విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేయడం అయితే అలాగే ఇన్ని రోజులు టీడీపీలో కొనసాగడానికి కారణం కూడా బాలకృష్ణే అని చెప్పి చెప్పుకురావడం బాలకృష్ణ చాలా మంచి వ్యక్తి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఆయన కితాబ్ ఇవ్వడం ఓవరాల్గా పార్టీని పార్టీ నాయకుల్ని బయటకు రావడానికి పార్టీ భ్రష్టు పట్టిపోతుండడానికి కారణం చంద్రబాబు గారే అనేది కదిరి బాబురావు గారి మాటల సారాంశం మరి ఇప్పటికైనా పార్టీలు ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా వాళ్ళు ఒకసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించిందా సీనియర్లు అందరూ చేజారిపోతుంటే చంద్రబాబు గారు చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి